সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু স্বাগত জানাচ্ছি হামদত ল্যাবরেটরিস ওয়াক বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত রমজানের স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানে আমরা সাধারণত অন্যান্য দিনের মতো বিশিষ্ট দুইজন চিকিৎসকদের আমন্ত্রণ করে থাকি আমন্ত্রণ করেছি যাদের মাধ্যমে যাদের কাছ থেকে আমরা রোজাদার ভাই বোনদের বিভিন্ন মানে যে সমস্ত সমস্যার স্বাস্থ্যগত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন সেই বিষয়ে আলোচনা করে থাকি সে মতে সেভাবে আজকেও সেই আলোচনার দিকে আমরা যাচ্ছি আমাদের রমজান মাস শেষ হওয়ার পথে বা শেষ হয়ে গেছে এই সময়ের মধ্যে আমরা যা আলোচনা করছি সেই আলোচনাগুলি আপনাদের উপকারে আসবে সেই প্রত্যাশা রেখে আমরা মূল আলোচনা চলে যাচ্ছি আজকে যারা অতিথি আসছেন আলোচনার জন্য আসুন প্রথমে তাদের সাথে পরিচয় হওয়া যাক আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমার সামনে ডান দিকে আছেন ডাক্তার তৌহিদা রোমান সিদ্দিকা সিনিয়র মেডিকেল অফিসার হামদদ ঢাকা এবং আমার সামনে বা দিকে আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ হাসিফ শেখ বিভাগীয় প্রধান আয়ুর্বেদ হামদদ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ আমি আপনাদের দুজনকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব আমরা সারা মাস আসলে আলোচনা করেছি আজকে আমাদের শেষ আলোচনা সেটা আমরা আলোচনা করব যে মাইগ্রেন বা মাথা ব্যথা মাথা ব্যথা ব্যাপারটা এরকম যে আমরা জানি মাথা অনেক কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে মাথা ব্যথা কোনো একটা নির্দিষ্ট রোগ নয় এটা একটা উপসর্গ অনেক কারণে হতে পারে আমরা সাধারণত জ্বর হলেও মাথা ব্যথা হয় কিন্তু এই মাথা ব্যথার মধ্যে কিছু কিছু মাথা ব্যথা আছে অরিজিনাল সে ডিজিজের একটা আকার ধারণ করে থাকে এবং আর অন্যান্য ডিজিজের কারণে হয়ে থাকে অনেক মাথা ব্যথা আছে আমাদের ইউনানি মতে আপনারা অবশ্যই জেনে আসছেন যে বত্রিতে ত্রিশ প্রকারের মাথা ব্যথা আছে আমি সেগুলি না আমি সেখানে আমাদের দেশে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যে মাথা ব্যথাটা সেটা হলো মাইগ্রেন মাইগ্রেন নিয়ে যাকে আরবি ভাষা বা ইউনানিতে সাক্ষিকা বলা হয় অর্ধ মাথা ব্যথা মাইগ্রেন এটা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সর্বস্থানে এটা মানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এটাকে বেশি মূল্যায়ন করছে আমরা আজকে সে মাইগ্রেন নিয়ে কথা বলবো আমাদের মধ্যে অনেকেই এটাতে ভোগে থাকেন যার এটা আছে রোগ যার আছে সে বুঝে আসলে এটার কতটুকু কষ্ট দেখা যাচ্ছে সে কোনো কাজ করতে পারছে না সে এই মাথা ব্যথার কারণে তার সমস্ত কিছু স্টপ অফ হয়ে যায় আসলে সুস্বাস্থ্য আল্লাহর একটা নিয়ামত সেখানেই বোঝা যায় যার সুস্বাস্থ্য নেই যে অসুস্থ হয়েছে আজকে সেই মাথা ব্যথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমেই এই ব্যথার পরিচিতি নিয়ে আমি কথা বলার জন্য আমি প্রথমে আহ্বান জানাচ্ছি ডাক্তার হাসিফ শেখ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে রমজান মাস এবং মাথা ব্যথা এটা খুবই রেলিভেন্ট একটা ব্যাপার অর্থাৎ এই রমজান মাসে যাদের মাইগ্রেন পেইন রয়েছে সেটা বেড়ে উঠে মানে এটা বেড়ে যায় বেড়ে যাওয়ার কারণটা হিসাবে যদি আমি দেখি তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে রিক্স ফ্যাক্টর যেগুলো রয়েছে অর্থাৎ যাদের মাইগ্রেন পেইন রয়েছে তাদের যদি আপনার মেডিকেল সায়েন্সে কিন্তু বলা হয়েছে যে নর্মাল যে ঘুম আপনার ছয় থেকে সাত ঘন্টা ঘুমাতে হবে কিন্তু যাদের মাইগ্রেন পেইন রয়েছে তাদের কিন্তু আপনার আট থেকে নয় ঘন্টা ঘুমানোর কথা বলা আছে তো রমজান মাসে আমার মনে হয় যে এটা একটু মানে অসম্ভব হয় আট থেকে নয় ঘন্টা ঘুমানো তো ঘুমের ঘাট ঘাটতি এখানে রয়েছে তারপর হচ্ছে যে আপনার এখানে যাদের অ্যাংজাইটিতে যারা ভোগে যারা প্রেশারে ভোগে এবং যারা উচ্চ তাপ বা উচ্চ শব্দ এবং অতিরিক্ত লাইট এই ধরনের পরিবেশে যারা কাজ করে তারা কিন্তু মাইগ্রেনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তো প্রথম যে বিষয়টা দেখতে হবে আমাকে যে আসলে মাইগ্রেনটা আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আসলে পেশেন্টটা মাইগ্রেন সমস্যা নিয়ে আসছে কিনা বা তার মাইগ্রেনের প্রবলেম কিনা কারণ আপনি ফার্স্টে বলছেন যে অনেক প্রকার মাথা ব্যথা রয়েছে এবং মাথা ব্যথার একটি মাত্র কারণ হলো মাইগ্রেন তো মাইগ্রেনের ব্যথাটা যদি আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হয় তো ফার্স্টে যেটা যেটা আমাকে নিতে হবে যে মাইগ্রেন পেইন আপনার এক থেকে চার ঘন্টা একসঙ্গে থাকবে এবং এমনও হইতে পারে যে একসঙ্গে আপনার সাত দিন আট দিন পর্যন্ত মাথা ব্যথা থাকবে এবং মাইগ্রেন পেইনটার আপনার অন্যতম লক্ষণগুলোর মধ্যে থাকবে যে আমাদের এরকম যদি আমরা সাইড ধরি তো দেখা যাচ্ছে শুধু বাম সাইড ফেস সহ ব্যথা থাকবে অথবা ডান সাইড ফেস সহ ব্যথা থাকবে অথবা আমরা যদি এভাবে একটা দাগ টানি মাথার উপর এবং মাথার উপর দিয়ে ব্যথা থাকবে এবং পেশেন্ট আপনাকে কমপ্লেইন করবে যে সে তার যখন মাথা ব্যথাটা হয় সে তখন তার সামনে যে ছবিটা রয়েছে সে ছবিটা সে জিগ জাগ দেখতেছে অর্থাৎ সে ছবিটা এরকম এরকম দেখতেছে জিগ জ্যাক ভাবে দেখতেছে অথবা সে ছবিটার অর্ধেক দেখতে পাচ্ছে এবং বাকি অর্ধেক দেখতে পাচ্ছে না সেটা হতে পারে আবার সে ছবিটা ব্লিয়ার্ড দেখতেছে বা হচ্ছে সে আপনার যে ছবিটা বা যে মানুষটা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে তাকে একেবারেই আপনার ঘোলাটে দেখতেছে অথবা সে মাইগ্রেন পেন নিয়ে শুয়ে আছে সে তার চোখের মধ্যে মনে হচ্ছে যে আগুনের একটা গোলা চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে 
অথবা চোখের মধ্যে আপনার একেবারে মানে মনে হচ্ছে অন্ধকার হয়ে আসছে সে চোখ খোলা রাখছে কিন্তু অন্ধকার আছে এই সমস্ত লক্ষণের মাধ্যমে আমরা কনফার্ম হতে পারবো যে তার আসলে মাইগ্রেন পেন রয়েছে তো মাইগ্রেন পেইন কিন্তু হামদত সিস্টেম অফ মেডিসিনে মাইগ্রেন পেইনের খুব ভালো ট্রিটমেন্ট রয়েছে আমি খুব জোর ভাবে বলতে পারি যে আমরা হামদত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে আমরা মাইগ্রেন পে আমাদের যে হসপিটাল রয়েছে সেখানে আমরা মাইগ্রেন পেইনের ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি হামদত সিস্টেম অফ মেডিসিনের মাধ্যমে তো সেখানে আমরা খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি তো উল্লেখ্য যে অন্য অন্য মেডিসিন যেগুলো রয়েছে সেখানেও কিন্তু মাইগ্রেন ট্রিটমেন্ট করা হয় কিন্তু আমি সূর্য উদয়ের সাথে কোন সম্পর্ক আছে কিনা এই ব্যথা বাড়া কমার এরকম কোন কিছু আপনি ধন্যবাদ আপনাকে মাইগ্রেন হচ্ছে মাথা ব্যথা এক ধরনের মাথা ব্যথা মাইগ্রেনের ব্যথাটা সাধারণত সূর্য উদয়ের বিষয়ে যেটা বললেন যাদের মাইগ্রেনের ব্যথা থাকে সাধারণত সূর্য ওঠার সাথে সাথে তাদের ব্যথাটা বাড়তে থাকে এবং যত প্রখর হবে ব্যথা তত বাড়বে যখন সূর্য অস্ত যাবে ঠিক তখন তাদের মাথা ব্যথাটা কমে যাবে আস্তে আস্তে এই হচ্ছে এটা একটা লক্ষণ দেখা যায় মাইগ্রেনের ব্যাপারে এছাড়া তাদের চোখে ঝাপসা দেখবে মেজাজটা খিটখিটে হয়ে যাবে এই লক্ষণগুলো দেখা যাচ্ছে ভাবটাও আসবে তাদের এবং তীব্র ব্যথা যত সূর্য প্রখর বাড়বে তাদের ব্যথাটা তীব্র হবে এই বিষয়গুলো মানে এটা সম্পর্কে একটু বলবেন যে আসলে মাইগ্রেনের মূল কজেস গুলি কি কি হতে পারে কি কি কারণে হতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে বলছি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে মস্তিষ্কে অনেক সময় অক্সিপিটাল এবং প্যারাইটাল নার্ভ গুলোর ব্লাড সার্কুলেশন কমে গেলে এই ব্যথাটা হবে তারপরে হচ্ছে এক্সট্রা ক্রনিয়ার নার্ভ গুলো সম্প্রসারিত হলে সম্প্রসারিত হয়ে গেলে এই ব্যথা ব্যথা হবে অনেকে দুশ্চিন্তা টেনশনের কারণে এ ব্যথা হয় অনেকে বংশ বংশগত কারণে এই ব্যথা মাইগ্রেনের ব্যথাটা বংশগত কারণেও হতে পারে পিপাসা থাকবে কিন্তু পানি খাবে না কিন্তু সেক্ষেত্রে মাথা ব্যথা মাইগ্রেনের ব্যথাটা বাড়বে পর্যাপ্ত পরিমাণ না ঘুমালে তাদের ঘুমের প্রয়োজন অনেক কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমাচ্ছে না সেক্ষেত্রে মাইগ্রেনের ব্যথাটা বেড়ে যাবে মাথা ব্যথা করবে হ্যাঁ যে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতির আপনারা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে এসে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো আবার শুনব সুপ্রিয় দর্শক যাচ্ছি বিজ্ঞাপন বিরোধীতে দেখছিলেন হামদর্দ পরিচালিত রমজানের স্বাস্থ্যগত অনুষ্ঠান অল্প সময়ে বিজ্ঞাপন বিরতি নিব আমাদের সাথে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরোধী থেকে হামদর্দ পরিচালিত রমজানের স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে এবার যাচ্ছি মূল আলোচনায় যে আমরা শুনছিলাম মাইগ্রেন বা অর্ধ মাথা ব্যথা নিয়ে আমি এখন এ ব্যাপারে ডাক্তার হাসিফ শেখ আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাচ্ছিলাম দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আপনি একটু বলবেন যে এটা হলে এরকম মাথা ব্যথা হওয়ার থেকে বাঁচার উপায় কি হতে পারে আপনার প্রিভেন্টিভ হিসাবে আমরা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারি জি আপনাকে ধন্যবাদ যেহেতু মাইগ্রেন পেইন এইটা যেহেতু এই ডিজিজটা আপনার মানে মেডিকেলি কিন্তু এই ডিজিজটাকে নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে যে কিভাবে এটাকে প্রপারলি কমানো যায় তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে মাইগ্রেন পেইন কিন্তু আন্ডার কন্ট্রোল হচ্ছে না কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদেরকে দুইটা ব্যাপার একটা হচ্ছে প্রিভেনশন যেটা সেটা ফলো করতে হবে আর যে ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন আছে সেটা যদি আমরা ফলো করি তাহলে কিন্তু এটা আন্ডার কন্ট্রোল থাকবে প্রিভেনশনের মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা হলো যে পেশেন্ট যেমন আপনারা আলোচনা করছিলেন বা ম্যাডাম বললেন আপনিও বললেন যে যে সমস্ত ফ্যাক্টর রিক্স ফ্যাক্টর গুলা রয়েছে যেমন হচ্ছে অ্যালার্জেন্স যে সমস্ত জিনিসে পেশেন্টের অ্যালার্জেন্স হয় যেমন সানলাইট হতে পারে অথবা অতিরিক্ত পরিমাণ আলো হতে পারে অতিরিক্ত পরিমাণ শব্দ হতে পারে স্ট্রেস হতে পারে এগুলা থেকে কিন্তু বিরত থাকতে হবে বা এগুলা থেকে তাকে 
যতটা সম্ভব ভোগ নিয়ে আসতে হবে আর মেডিকেল মেডিকেলি বা আপনার যে গবেষণাগুলো থেকে দেখা যায় যে রিসেন্ট যে গবেষণা দেখা গিয়েছে সেখানে যে এক্সারসাইজটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সারসাইজের মাধ্যমে মাইগ্রেন পেন কমানো সম্ভব কারণটা হচ্ছে কি এক্সারসাইজ যখন করা হয় তখন আমাদের ব্রেনে অক্সিজেনেশনটা বাড়ে অর্থাৎ ব্রেনে অক্সিজেনটা বাড়ে বাড়ার ফলে কিন্তু আমাদের যে নার্ভ গ্লাস তারা মানে সেলগুলো ব্রেন সেলগুলো অক্সিজেন পায় যে জন্য কিন্তু মাথা ব্যথাটা কমতে পারে তাছাড়া প্রচুর পরিমাণে পিওর ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের কথা বলা হয়েছে ফ্রুটস খাওয়ার কথা বলা হয়েছে তাতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে এমন খাবারের কথা বলা হয়েছে এবং খেয়াল রাখতে হবে যে মাইগ্রেনের পেশেন্ট যাতে প্রতিদিন আপনার আট থেকে নয় ঘন্টা তাকে ঘুমাতে হবে এবং আর একটা কথা বলা আছে সেটা হলো যে তাকে দিনে ঘুমানো যাবে না হ্যাঁ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে মাইগ্রেন্ট পেশেন্টদের কিন্তু দিনে ঘুমানো ঠিক না বলতে পারো যে কেন ঠিক না তার হচ্ছে আনইন্টারাপ্টেড সাউন্ড স্লিপ যেটা এটার কারণে যে পেশেন্টকে অবশ্যই আনইন্টারাপ্টেড সাউন্ড স্লিপের মধ্যে আসতে হবে তাহলে মাইগ্রেন পেনটা কমবে এই জন্য রাতে বলা এই জন্য বলা হচ্ছে যে আপনার দিনের বেলা তাকে না ঘুমানোর জন্য আনইন্টারাপ্টেড সাউন্ড স্লিপের জন্য আর যদি আপনি ম্যানেজমেন্টে আসেন হ্যাঁ ম্যানেজমেন্টে বা ট্রিটমেন্টে যেহেতু আর যদি আসেন আন্দাজ সিস্টেম অফ মেডিসিন ইজ দ্য কমপ্লিট মানে ম্যানেজমেন্ট আপনার এই মাইগ্রেন পেইনের জন্য সেটা আমি যেটা বলবো মেডিকেল সায়েন্সে বলা হচ্ছে যে ফার্স্টে তাকে নর্মাল ইনফ্লামেটরি ড্রাগ যেগুলো রয়েছে সেগুলো দেওয়ার জন্য তো হামদাদের কিন্তু সেই প্রোডাক্টগুলো রয়েছে তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের যে হ্যান্ডপি যেটা রয়েছে হ্যান্ডপি দের এটা আমাদের ব্যথা কমবে তার সে এটা নিতে পারে তারপরে যে এন্টি ডিপ্রেশন প্রোডাক্ট যে যেগুলো রয়েছে বা ব্রেনের যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো রয়েছে যেমন হচ্ছে ক্যাপসুল কবি ক্যাপসুল কবি এটা খুবই ভালো রেজাল্ট আসবে যে সে আপনার সকালে দুইটা ক্যাপসুল নিবে একটা ক্যাপসুল নিবে সকালে একটা ক্যাপসুল নিবে আপনার রাতে একটা ক্যাপসুল নিবে এছাড়া আমাদের রয়েছে আপনার যদি যাদের ঘুমের সমস্যা থাকে আপনার ভ্যালেন্ট রয়েছে ভ্যালেন্ট আপনার ভ্যালেন্ট সে ইচ্ছা করলে রাত্রে দুইটা ট্যাবলেট খেতে ক্যাপসুল খেতে পারে অথবা হচ্ছে আপনার সকালে এবং রাতে এভাবে সে খেতে পারে এছাড়া আমাদের রয়েছে সেন্সুরিন সেন্সুরিনটা যেটা যে কাজটা করে ফার্মাকোলজিটা হলো সেন্সুরিনের যে মেডিসিন প্ল্যান্টটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা আমাদের ব্রেনে অক্সিজেনেশনটা বাড়িয়ে দেয় এবং এই এই প্রোডাক্টটা নেওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে যে মাইগ্রেনের কিন্তু মানে মোস্ট মানে মোস্টলি আমাদের মাইগ্রেন পেনটা কমে আসছে তো সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আমাদের যে সমস্ত প্রোডাক্ট রয়েছে কবি ভ্যালেন্ট সেঞ্চুরিন এবং খুদুস রয়েছে হুস্তে খুদুস যেটা রয়েছে যদি আপনার নেজাল কনজেশন থাকে অথবা এটাও দূর করে দিবে সঙ্গে কমপ্লিট ধন্যবাদ আপনাকে ডাক্তার তহিদার রহমান সিদ্দিকা আপনি আমাদেরকে আর একটু জানাবেন যে আসলে যদি মাইগ্রেনের বিষয়ে আপনার আমরা জানি যে সর্বত রোহাবজার যে বিষয়টা যার যে প্রপার্টিস তার সবকিছু থেকে তার একটা ঔষধি গুণও আছে আবার পুষ্টি গুণও আছে এই ক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন যে মাইগ্রেনের একটা প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টরের মধ্যে একটা জিনিস আপনি বলছিলেন যে পানি তার অনেক সময় পানি কম খালি এটা হয় তাহলে সর্বত রোহাবজার ভূমিকা আছে কিনা এই ব্যাপারে আপনি অবশ্যই ধন্যবাদ আপনাকে অবশ্যই আপনার রোহাবজার ভূমিকা আছে এখানে পানি পিপাসার কারণে বা পিপাসার তো অবস্থা মাইগ্রেনের ব্যথাটা বাড়বে সেক্ষেত্রে সারাদিন রোজা রেখে ব্যথাটা আরো বাড়তে পারে তো আমাদের রোহাব জমত যদি ঠান্ডা পানিতে লেবু দিয়ে রোহাব যা এক গ্লাস ইফতারের সময় খাওয়া হয় মাইগ্রেনের ব্যথাটা কমে যাবে আমি মনে করি রোহাব যা অত্যন্ত চমৎকার কাজ করে এই মাইগ্রেনের ব্যথার কারণে এছাড়া আমাদের কিছু মেডিসিন আছে তার মধ্যে মেডিসিনাল এমন কোন বিষয় আছে যেরকম আপনার এর মধ্যে যে সব উপাদান গুলো আছে আপনার পুদিনা আছে আপনার বিভিন্ন ফল আছে এগুলিও কি আপনার ধন্যবাদ আপনাকে রোহাব যাতে যে ধরনের উপাদান আছে যেমন শাপলা ফুল তিন ধরনের ফুল আছে বারো ধরনের ভেসজ আছে সবজি আছে যেমন গাজর আছে পান করে তাহলে তার এরকম ব্যথার থেকে সে রক্ষা পেতে পারে এমনকি তার হবে না অবশ্য অবশ্যই যারা রোজা রমজান মাস ছাড়া সারা বছর যাদের মাইগ্রেনের ব্যথাটা আছে তারা সারা বছর আপনার রোহাবজা খেতে পারেন কারণ রোহাবজাকে শুধু আমরা মনে করছি যে এটা রোজার মাসে এটা একটা মানে হালাল এবং ভালো পানি হিসেবে কিন্তু অনেকেই এটাকে পরবর্তীতে গুরুত্ব দেন আসলে আমরা মনে করি যে আসলে আমরা যা জিনিসটা ব্যক্ত করছি বা আপনাদের মাধ্যমে জিনিসটা প্রকাশ পেয়েছে রোহাব যা এমন একটা জিনিস যে এটা শুধু পানীয় না এটা ঔষধি গুণ এবং খাদ্য পুষ্টি সমৃদ্ধ একটা মানে জিনিস অতএব এটা সারা বছর 
এটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে রোহাবজা ছাড়া আসলে চলার মতো না প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে থাকা উচিত মাথা ব্যথার কারণে সারা বছর আমরা রোহাবজা সেবন করতে পারি তিন বেলাই আমরা রোহাবজা সেবন করতে পারি জি ধন্যবাদ আপনাকে হ্যাঁ আমি এবার জানতে যাচ্ছি ডক্টর হাসিব শেখ আপনার কাছ থেকে যে আসলে আমরা যে জিনিসটা জানতে পারলাম যে মাইগ্রেন বা মাথা ব্যথার চিকিৎসা অনেক ঔষধ সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন এই ওষুধগুলি আসলে মডার্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানে তার যতটুকু ম্যানেজমেন্ট মজবুত না আছে তার চেয়ে মজবুত ম্যানেজমেন্ট আপনার নির্দেশনায় বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের হামদর্দের মেডিসিনে রয়েছে হামদর্দের সমস্ত সারা বাংলাদেশে ছড়ানো ছিটানো অনেক ব্রাঞ্চ সেখানে সব জায়গায় কি আপনি মনে করেন যে এই ধরনের জটিল রোগগুলির তাৎক্ষণিক ভালো ম্যানেজমেন্ট দেওয়ার ক্যাপাসিটি আছে কি জি অবশ্যই কারণ হামদর্দ ল্যাবরেটরি অফ বাংলাদেশ মানবতার সেবায় এবং বাংলাদেশের এটা বাংলাদেশের একটা পৃথিবীতে একটি ইতিহাস যে আপনার প্রায় তিনশোর মতো আমাদের মানে মেডিকেল ক্লিনিক রয়েছে যেখানে চিকিৎসার জন্য কোনো ব্যবস্থাপত্রের জন্য কোনো ফিন্স নেওয়া হয় না এবং সেখানে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাচেলর ডক্টর রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে যে মানে সুশিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত ডক্টর রয়েছে এবং প্রত্যেকটা মেডিকেল সেন্টার রয়েছে এবং তারা সবাই তাদেরকে কিন্তু টাইম টু টাইম আমাদের যে প্রোডাক্ট আসতেছে সেগুলো সম্বন্ধে টাইম টু টাইম তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে সো আপনি খুব সহজেই আপনি আপনার বাজারে অথবা হচ্ছে আপনার খুব নিকটস্থ থানা লেভেলে যেখানে হামদাদ শোরুম রয়েছে সেখানে যেতে পারেন আর আপনি বলছিলেন রোহাবজার কথা রোহাবজা কিন্তু অবশ্যই এখানে আপনার মাইগ্রেনের উপরে কাজ করবে এটার কারণ হচ্ছে রোহাবজার মধ্যে যে ভেষজ ব্যবহার করা হয়েছে এই ভেষজের আপনার যে কয়েকটা গুণ রয়েছে তার মধ্যে কিছু ভেষজ রয়েছে যেটা কিন্তু আমাদের অ্যানেমিয়া দূর করবে আর আপনি জানেন যে অ্যানেমিয়া কিন্তু একটা বড় কারণ মাথা ব্যথা একটা বড় কারণ হচ্ছে অ্যানেমিয়া আচ্ছা অ্যানেমিয়া যদি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ব্রেনের অক্সিজেনের অক্সিজেনটা যায় না হিমোগ্লোবিন যেটা হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে কিন্তু অক্সিজেনটা আমাদের মানে সেলগুলোতে যাচ্ছে তো সেখানে যে হিমোগ্লোবিনটা কিন্তু আপনার রোহাবজার মাধ্যমে বাড়ছে এবং রোহাবজার মধ্যে যে আরো বিভিন্ন যে মেডিসিনাল প্লান্ট গুলো রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আপনার অ্যান্টি পাইরেটিক অ্যাক্টিভিটি আছে অর্থাৎ রোহাবজা কিন্তু আপনার অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি অ্যাক্টিভিটি দেয় অর্থাৎ এটা আমাদের ইনফ্লামেশনটা কমাচ্ছে আমাদের যদি টেম্পারেচার রাইজ করে সেটা কিন্তু কমাচ্ছে গাইনিকোলজিক্যাল ডিজর্ডার থেকে যদি আপনার মাইগ্রেন পেইন হয় সেটাও কিন্তু রোহাবজাতে কিন্তু সেই ইন্ডিকেশনটাও রয়েছে তো খুব মানে খুব ভালোভাবে কিন্তু আপনি রোহাবজা আপনার মাইগ্রেনের জন্য ব্যবহার হতে পারে এবং বছর ব্যাপী ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেই স্টুডিওতে আসার জন্য এবং মূল্যবান আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য শ্রোপ্রিয় দর্শক দেখছিলেন হামদর্দ ল্যাবরেটরিজ ওয়ার্ক বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত রমজানের স্বাস্থ্যগত অনুষ্ঠান রোজার মাস আমরা যেরকমভাবে একটি মানে শৃঙ্খলিত ছিলাম সব কিছুর মধ্যে যেরকম আমাদের একটি শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করছি এই অনুশীলন আমরা সারা বছর ধরে রাখব এবং আমরা হামদর্দের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং হামদর্দের এই স্বাস্থ্য সেবাকে আমরা সারা বছরই গ্রহণ করব এই আশাবাদ রেখে অগ্রিম ঈদ মোবারক জানিয়ে এবং হামদর্দি শুভেচ্ছা দিয়ে এখানে আমার অনুষ্ঠান শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ